groet jou weer bij vrouwen vanuit Neemendheid. Dank je dat je ingeschakeld hebt. Frans, ik kan hier nog hierdie week steeds bij ons. Zij heeft een boek geschreven: Financial Freedom and Stewardship. Wat rechtdag jouw leven gaan veranderen. En ons het verleden week zo so gesels oor tiende betaal. En is het nog relevant vandaag? Is het niet oud testamentisch? Nee. En toen ons nog daar oor gelag en gesê, weet jy wat tiende betaal werk? Dat is rechtig iets wat werk. En sy is een vrou wat 32, 35 jaar al met die pad stap. Ek ken haar 32 jaar en in haar leven het werkelijk een massieve verschil gemaakt. Romala Hagi 3 vers 8 sê, hoor wat sê die woord van die Heere, dit is een oud testamentische skrif, maar hoor wat sê hy, mag een mens God beroof, want jullie beroof mij en jullie sê, waarin het ons u beroof, in die tiendes en overgaves. Dan sê vers 9 van Malachi 3, in die Amplified Word hier mensies, You are cursed with the cursed for your rob, robbing me, even the whole nation. Het is een verschrikkelijke harde woord. Dat hy sê die hele land is het een vloek op omdat hulle my besteel en hulle my tiendes. Dan kom hulle Hagi 3 vers 10. Breng die hele tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die jimmel sal oopmaak. Hoor hier, dit is awesome. En julle, en op julle, een oorvloedige seen sal uitstort nie. Het is al plek in die woord die die Heere sê, beproef my. Beproef my of ek het nie sal doen nie. Hoor wat sê die Amplified? That I will pour out a blessing. That there shall not be room enough to receive it. Voor ochtend gaan ek en Frans die verder gesels oor tiendes. En hierdie wat ek nou vir julle gelees het, is een realiteit in haar leven. Weet julle, wanneer die vrou al getuinisse vir my gee, en wat so wonderlik is, Ek weet waar kom sy vandaan. En ek weet die pad wat sy gestap het tot vanmorgen toe. Dan staan ek in verwondering wat vader in haar leven gedoe het, want gehoorzaamheid werp vruchte af. Frans, die weer eens welkom by ons. Amen. Ek kan net al mense daar op een goeiemorgen vir die luisteraars. Terwijl ek so na Elma luister, hartelijk my gedachte som is so terug met Memory Line. En dan besef ek eindelijk, wat een voorrecht is dit, om die woord van God, elke een van ons te hee, en dit toe te pas, en dan die vrucht daarvan te sien. En wanneer mense kyk na my leven, en sekere goed vir my vraag, hoe het ek sekere goed reg gekry? Ek het niks reg gekry nie. Ek was gehoorzaam aan God gewees. Maar die getuienis van my leven, behoor die getuienis te wees van elke kind van God, want God is nie aannemer van persoon nie. Wat hy vir my doen en gedoen het, wil hy graag met elke van sy kinders doen. Want ons is allemaal gelijk in die bloed van Jesus. So, wanneer ek kyk na getuienisse, ek sel word betek hier op een plek gebring waar ek so gehambel word dier wat God doen in my leven en wat hy oorbreek in my leven. Ek het nou met jou gedeel, ons kom uit Egypte uit en ons was daar op een plek gewees waar ek so oorweldig was dier wat God gedoen het, dat ek letterlijk my hoofd gebuig het en vir vader gesê het, vader, betek hier, dan moet ek net onthou om vir u te sê, onthou ek is net vir ons hier van wij dan is die werkelijkheid van wat God doen, net eenvoudig te groot vir my, maar ek weet, hy is nie aan die oor van die persoon nie, daar is nie mense, ons roepinge verskil, maar wat God doen vir ons, is allemaal vastgemaak in die bloed in die kruis van Jesus. So ek wil dit vir oogend net onderstreep. En ek dink het is net oor een kwestie van gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid, jy het gekies om gehoorzaam te wees, en die gehoorzaamheid van vaderse woord, mense is net awesome, lever stikke fantastische vrug af. Maar kom ek in jy gesels bykie oor statistieke van tiende betalers in die kerk. Goed. Elma, voor ons dit aanraak, kan ek net gauw gauw ietsie inbring hier, wat ek voel wat die Heilige Gees op my hart lee. Gehoorzaamheid aan die woord van die Heere, is een realiteit en ons moet dit doen, maar is nie altyd makkelijk nie jylle. Ons lewe allemaal in een wereld waar al baie baie dinge is, so gehoorzaamheid is een kese, dit kom nie net van self nie. Ja, ja, as betekere offers kies. Maar, dit is absoluut een offer, maar, wat vir my so een fenomenale ding is oor tiendes, voor ons praat oor die statistieke daarvan, is dat God het nog altyd iets in ons leven geplaas, wat ons ons self aan kon meet, hoe gehoorzaam ons aan God is. En ek het dit besef, 
Toe ek teruggegaan het na Genesis, en Genesis is meeste van die goed van die woord vir ons opgeteken, hmm. toe God die, die uh, paradijs daar gegeet, die tuin van Eden daar gegeet vir uh, Adam en vir Eva, was alles tot hulle beskikking, Godse oorvloed, behalwe een boom, wat God hmm. gesê het, julle mag nie aan dit vat. Ja, nie. ja. En dit verteenwoordig vir my baie keer die tiende, ons het iets in ons besit, wat God sê, julle mag nie daarvan vat, dit is myne. Ja. Besef jy dit? Wow. So, jou gehoorzaamheid, ja. aan, om nie van die boom te eet nie, of om nie aan Godse tiende te vat nie, is een toetsplek vir jou, om te sien, waar is jy in jou verhouding met God? Tjo, aan jou gehoorzaamheid. En, uh, so die tiende, hmm. kan jy maar koppel aan, aan uh, uh, die struktuur van die tuin van Eden, God het altyd gewerkt dier tiendes. Mm. As jy kyk na al die nasies van die wereld, het hy een volk wat jy tiende kan noem vir homself mm. Mm. gevat. En dis die volk van Israel. Mm. So is tiende structuur het baie meer te doen as net mm. finansies. Maar finansies, en ons gaan praat oor die, die tal van die covenant tal van die tiende, mm. is mm. iets wat ek en jy kan doen om dit nie uit te lewe. As ons kyk na die statistieke, ek het uh, begin navorsing doen, ek is bezig om my meestersgraad te doen, en het gaan ook oor finansies, corruptie en die koninkryk en stewardship, het uh, daar een wereld vir my opgegaan. Mm. Oor tiendes, en wat eindelijk behoor te gebeur, en wat die Heere vir ons gegeer dier die strukture van die koninkryk, as ons gehoorzaam is ja. daaran. So ek wil vir ons hier net uh, uh, statistiek lees van, uh, wat is die toestand van die wereld? Jy moet weet, Jesus het gesê, ons gaan altyd armes onder ons hee. So ja. armes <coughs> is die bediening van die kerk van Jesus Christus. Hier staan, amper die helfte van die wereldsbevolking, meer as 3 biljoen mense, lewe op minder as 2,50 dollar per dag. Tjo. Wat is die dollar vandag? 15 rand tegen ons rand. Mm. So, as jy dink aan, aan uh, uh, lichies, jou, jou um, levensomstandighede, jou water, jou lichte, jou hier, jou kleren, jou mm. koos, jou alles, uh, as jy uh, 30 rand, 40 rand te dag het, daarvoor, sal jy kan oorleef? Daar is nie een manier nie. 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 Meer is 1,3 biljoen mense op aarde lewe in verskrikkelijke armoede, minder as 1,25 dollar per dag. Dit is verskrikkelijk, Elma. 1 biljoen kinders wereldwijd lewe in armoede. Volgens UNICEF sterf 22.000 kinders dagelijks as gevolg van hongerte en armoede. 8 uh, 805 miljoen mense wereldwijs, wij het nie genoeg koos om te eet nie, 805 miljoen mense het nie genoeg koos om elke dag te eet nie. Koosbanke is besonder belangrijk, ons weet die projekte het goed vir ons daar gestel. Meer as 750 miljoen mense het nie toegang tot skoon drinkwater nie, en praat nie eens van, van sanitatie nie, hoeveel mense sterf wereldwijd per dag, uh, as gevolg van die situaties, uh, 2300 mense per dag sterf as gevolg daarvan. Dis die rede hoekom hulle sterf. In 2011 het 165 miljoen kinders onder die ouderdom van 5 onder normale groei en ontwikkeling getoon as gevolg van chroniese wanvoeding. Ja, Dis vreselike getale hierdie. Uh, vanaf 2013 het 21,8 miljoen kinders onder die ouderdom van 1 jaar nie voorgestelde in eentings gekry nie. Daar is net nie geld daarvoor nie. Um, die percentatie mense, 1,6 biljoen mense lewe sonder elektriciteit en vastwater. 80% van die wereldbevolking lewe op minder as 10 dollar a dag. Oxfam skat dit sal 60 biljoen jaarliks neem om extreme uh, uh, global armoede te eindig. Ja. Um, Ons kan aangaan, die ander statistieke het meer oor siektes en die verspreiding van siektes te doen. Maar as ons kyk, dan besef ons ons leven in een wereld van groot nood. En om daar die nood op te te lig, om dit te te, verander, het ons geld nodig. En nog altyd dier die wereld, kan jy gaan kyk. Die Regerings van die lande het sekere systeme in plek soos pensioene en sekere hulpskema's en goed. Maar as ons kyk na die woord van die Heere, dan is hier die opdracht eindelijk vir die kerk van Jesus Christus ja, ja, gegeen. Ja. Nie vir die staat nie. En die kerk is so ver verweider hiervan. Hoekom? Omdat die kerk nie geld het nie. Want hoeveel skies, hoeveel uh, kerk 
gangers betaal rarig hulle tiende het, daar statistieke wees? Ek het uh, die statistieke van die kerk van Amerika, wat een baie groot prentje vir ons gee, want Amerika is vol herstel om een christelike nazi te wees. Um, uh, 5,7% van die kerk in Amerika betaal tiendes, mm. 5,7%. Mm. Dit is een geweldige, um, ek kan een statistiek vir ons inbring, wat sal gebeur, en hierdie ja, is net, is hierdie is net uh, die kerk in Amerika, nou moet jy weet, as ons het wereld uh, wijd gaan trek, as elke christen tiendes betaal, dis die statistieke wat hulle nou het vir Amerika, there would be an additional 165 billion dollar for churches to use and distribute wow. in the world. <coughs> 25 billion dollar would relieve world hunger, starvation and pre- preventable deaths in only 5 years. Ja, ja. 25 billion, maar as christene betaal, dan is daar 165 billion dollar beskikbaar. 22 billion uh, would uh, eliminate um, uh, illiteracy within five years. 25 billion would solve the world's water and sanitation issues, specifically in places where one billion people live only on one dollar a day. Uh, one billion is enough that it should, uh, could fund all overseas mission works. 100 to 110 billion would still be left over to the kingdom and for expansion and growth. Dit is, dit is net, wanneer kinders van God gehoorzaam raak aan God sitte. En dit is nou net in Amerika? Dit is net Amerika. Nou trek het wereldwijd. Wow. So al hierdie probleme van armoede en Honger. uh, uh, hongerte en al hierdie siektes en, en pla en peste, uh, is as gevolg van het tekort aan geld. En as die kinders van God gehoorzaam is aan Godse tiendes, is daar meer is genoeg uh, geld om al hierdie probleme in die wereld op te los. So, uh, van die begin af het die Heere in die tabernakel een systeem vir tiendes ingestel. Uh, want dit was die kerkse werk om te kyk na koesies soos armoede en uh, goed wat, wat uh, die, die wede wede die wees die. Uh, dit was die kerkse plek daarin gewees. En ek het een boek gelees van uh, uh, Dr. Dennis Peacock. Uh, so een jaar of wat terug wat my gedagte is geweldig beinvloed het. En hy het in die, die boek sy naam is Destiny of Nations. En hy het in die boek geskryf en gesê, dat meeste van die wereldlande soos ons dit ken, is op die rand van bankrootskap. Ek weet nie of jy het weet nie. Mm-mm, mm-mm. Meeste lande en financiële strukture mm. het geld in die geldmarkte, waarvoor daar nie waarde goud is nie. Mm. So, dit is een stelsel wat baie makkelijk in mekaar kan tuimel, en as ons kyk na die profetiese woord van, van die eindtijde, dan besef mm. ons dit is goed wat gaan gebeur. gebeur en as te veel skuld. Maar, het jy nou al gedink, mm. ons as die kerk van Jesus Christus, hoe ver verweider is ons, en ek sê dit nie as a judgment nie, mm. van waar ons behoort te wees. Sê nou in Suid-Afrika, uh, ons het een land wat meer as 17 miljoen mense leef van staatspensioene en toelaars. 17 miljoen, as Zuid-Afrika vannacht bankrot raak, en al die systeme val, in plek, uh, val uit plek uit, want daar is net eenvoudig nie meer geld daar oor nie. Wat denk jy wat gaan word van die economie van die land, as 17 miljoen mense sy finansie skiedelik onttrek word uit die sakewereld uit? Mm. Het jy gedink wat gaan met die economie van ons land gebeur? Mm. Maar, Die kerk is veronderstel, die kerk sal moet ingryp, want dit is die kerkse werk. Maar die kerk is nie op die plek waar die enige finansies het om een oplossing vir die krisis te gee nie. Verstaan jy hoe onderliggend belangrik is finansies? Ons kyk na ons eie finansies en na goed rondom ons, maar finansies is so belangrik in die koninkryk van God. En ons is op een gevaarlike plek in die wereld. En ek glo, met uh, leringe en boeken soos hierdie, wil die Heere ons activeer, mm. om terug te kom na die plek van ons eie finansies. Want, um, as ek denk aan die profetiese woord, wat die Heere my toelaat om te dra, waar ek weet, uh, uh, ons als een bediening, gaan een investment house wees, wat projekte vir die koninkrijk moet financier. Ja, ja. As ek nie, geleer het die genade van God, om my eie finansies te hanteer, mm. Godse tiendes te, te uh, betaal, 
en uh, uh, om eerst te praat van die andere structuur nie, as ek dit nie geleer het nie, hoekom moet God my vertrouw met koninkryksfinansies? Ja, ja. So dis eerste, Jerusalem, ja. Judea, Samaria, dan die uiteindes ja. van die wereld. Ja. Maar mense word vastgevang in hulle eie finansies, so dat hulle nooit kan beweeg in Godse financiële plan vir sy koninkryk nie. Ja. Maar as ek so na jou luister, is dit vir my baie hard sê, Baie. Want als ons sê, ons is wedergebore kinders van vader, maar ons is nie gehoorzaam nie. Ja. Hy sê, as jylle my disciples is, ja. sal jylle doen wat ek vraag. Ja. En as ek na hierdie statistieke kyk, vandag wil my hart breek, ja. want dan is die kerk so ver, soos die ooste verweider is van die Verseker. weste van vaderse woord. Kom Verseker. ons wees eerlijk met mekaar in, uh, wat vir my baie hard sê is, is, ons sit amper met mensies wat oor die wereld, ek praat nie en ek wees ja. na geen doen, die nominatie vir oogend mm. vingers nie, ons wil nie die beginsels in ons leven toepas van mm. Godse woord en daar aangehoorzaam wees nie mm. en jy wat 35 jaar op pad stap, wat mm. vir oogend kan getuig weet dat jy weet al wat werk in hierdie wereld is vaderse beginsels Verseker. en sy woord Verseker. alles is, uh, is anders sinking mm. sand Verseker. alles, alles, alles Frans, kom ons gesels bykie oor die verskil is een financiële koningskryks beginsels, hmm. Godse manier van finansies, wat hy werkelijk in sy woord sê, en vandagse ja. prosperity teachings. O my land, Elma, jy druk een knopie wat vir my laat anhou praat, dat ek nie sal ophou nie. Ja. Ek het hard om daar oor te praat, want weet jy, recht van die begin af, toe die Heere met my begin werk het oor finansies, elke een van ons het daar begeerte om jou financiële situasie te verander, dat jy toch net, nie eers kan, nie net oorleef nie, maar dat jy toch net finansies het om te doen ja, wat jy graag ja. wil doen. En dan het jy die hele wereld struk, en ons allemaal is in vriendekringe, waar daar verskillende vlakke mense is, en dit is so, dat die mense wat wel af is, beindruk jou, ja. en dit intimideer jou, ja. en dan het jy hierdie ding, as ek dit toch net financieel kan maak, wat jou drijf, baie makkelijk na verkeerde plek toe. Maar as een mens kyk na hierdie <coughs> geweldige, uh, daar was een tyd gewees waar hierdie Nijmet en Kleimet, aan die orde van die dag was nie Koninkrijk van die Heere, en ek sal nooit vergeet nie, ek was een jong kind van die Heere, toe skakel ek in op een TV kanaal, mm. en daar was een leier gewees, wat gesê het, as jy binnen die volgende uh, uh, 10 minuten een ja. ex-bedrag inbetaal, dan gaan daar een sien van die Heere release word in Skies jou leven. Skies kan ek net die inkom, ja. dis vandag oor die algemeen, dit word al hoe erger. Jy Rechtig? moet tot vandag vir geneesing betaal nee, ook. Jy gaan, nee. Ek het nou die dag op, uh, uh, um, het bykie oor geneesing gaan lees op Google, dan is daar plek wat, dit hang af hoe groot jou nood is, die bedrag wat jy moet inbetaal. Nee, ek, Rechtig Fransie, dit is skryend. Elma, my oor. vraag is, waar is die leiers in die koninkryk van God? Hoekom staan ons nie op en maak hierdie stemme stil nie? Want hierdie is witchcraft. Ek spreek het uit vir allemaal ja, om dit om te, dit te, te hoor. Dit is witchcraft. Die prijs wat Jesus op Golgotha betaal word, is kan nie in rand en cent bereken yes. word nie. Hy is die gesalfde een. As ons dink, ons kan met geld probeer God sy arm draai, verseeninge, daar is die vrees van die Heere, moet terugkom in die kerk, moet terugkom yes, in die kerk want dit is wat die sien van God terugbring in ons leven. Ja. En wanneer mense begin uh, manipuleer, mm. om uh, lering te bring, of om seminare te hou, uh, om mense te manipuleer, om geld te gee, omdat hulle geseend wil word dier mm. God, hierdie is witchcraft, dit is nie Godse karakter nie. Mm. Gehoorzaamheid aan God, bring die sien van die Heere in jou leven. Gehoorzaamheid aan God mm. en gehoorzaamheid aan sy woord. Mm. So hierdie Nijmet en Kleimet, ek weet daar is op die op die tijd een hele uh, ding geweest waar jy letterlijk kom en dan betaal jy bedrag geld en dan noem jy wat jy vir die geld wil hee. Mm. So jy kom en jy kom, kom uh, uh, saaie bedrag en uh, jy roep jou huis na voor. Jy roep jou saad, saad in. Ja. Uh, hierdie is witchcraft. Dit is witchcraft, dit het niks te doen met die koninkryk van God nie. Ja, ja. God het financiële structuren in sy koninkryk. Ja. Wat sy tiendes is, wat first fruits is, wat die kerk so min van weet, ons gaan later daar oor praat. Ja. Wat, uh, uh, wat beteken dit, is. wat beteken uh, um, alms, uh, ja. dit wil sê, uh, 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 wat jy geef vir die arm, arm mense, wat is offer, offerings, uh, uh, wat beteken het om een uh, uh, offering te geef, wat gebeur, as jy die geld, doen in Godse orde. 
Weet jy in die wereldmarkte, wanneer jy nou jou uh, uh, wereldmarkte lees en die mense wat ook dan nou uh, op die wereldmarkte uh, beleggings doen, mm. praat van die verskillende commodities in die wereld. Mm. In Zuid-Afrika is dit rand, in Amerika is dit dollar. En weet jy dat goedse, wanneer ons goedse financiële structure gehoorzaam, mm. ek en jy in Zuid-Afrika betaal rand en cent, maar die oomlik is ons het in die gees, vir God gee, dan word het een geestelike commodity. Mm-hmm. En daar is een kracht wat release word, mm-hmm. want daar is beginsels van Godse woord, mm-hmm. wat in ons leven geactiveer word. Mm-hmm. Net soos wat jy net nou hierdie skrif gelees het van Mal- Malachi, <coughs> as ons tiendes nie gehoorzaam nie, dan is daar een vloek op ons. Mm-hmm. En ek het veel gesê, dit was een baie harde woord vir mense gewees op die tyd. Die Heere het my op een plek gebring, as mense, omdat ek in financiële voorspoed die voorrecht het om te leven, kom mense na my toe met financiële probleme, wat reg is, ek gaan ook na mense toe wat, wat goed by mekaar ja. het wat werk, verstaan? Ja, ja. Dan, wil hulle vraag, jou leven werk. dan wil hulle vraag, ek moet vir hulle bid oor hulle finansies. Die Heere het my gebring op een plek waar ek vir hierdie mense vraag, betaal jylle Godse tiendes, mm. as hulle vir my nee sê, dan sê ek, weet jy, ek kan nie vir jou bid nie, mm. want die Heere sê, daar is een vloek op jou, Jy moet vergifnis vraag, jou voor goed verneder, mm. vergifnis vraag dat jy ongehoorzaam is, en nie sy tiendes betaal nie, en dan kan ek vir jou bid, as jy dan optree, volgens die woord en jou tiendes betaal, nie jou tiendes, nie Godse tiendes begin betaal. Mm. Nou moet ek vir jou sê, vir al die jong mense wat, uh, uh, wat ek leer oor financiële structure, ek het so hard vir hulle, Elma, want ek was self daar. Mm. Jy weet, as jy self op een plek was, dan praat jy nie van een plek van kennis, en jy praat van een plek waar jy hierdie pad is aan jou leven het gevoel, jy het het gevoel aan jou leven. <laughs> ja. En ek onthou daar jaar, jy weet, nou is jy een jong man by my, en hy, hy uh, sê, maar, maar, dan die vrouw sê, ek kan nie bekostig om my tiende betaal, te, om my tiende te betaal, nie, ek sê vir hom, maar dit is nie jou tiende nie, <laughs> dit is Godse tiende, dit gaan nie oor bekostig nie, dit gaan oor, oor gehoorzaamheid aan die woord. Ja, ja. Maar nou onthou ek ook, daar was een tyd gewees, wat ek letterlijk moes die Heere vertrou. Ek betaal Godse tiende, maar dan het ek nie geld vir my water en lichte nie. Maar dan moes ek kies, gehoorzaam wees, of water en lichte aanhou. So ek ken daai goed, ek weet hoe is dit om dier daai goed te werk, en ek kan sê, die Heere het my nooit, nooit in my pad, wat ek moes loop in die steek gelaat nie. Hmm. Dit is nie sy karakter nie. Hy het nie. altyd uitkomst gesteer. Hy het altyd gesteer, yes. maar ek sê toe vir hierdie jong man, Ek sê vir hom, luister, ek wil nou vir jou vandag een vraag vraag, <coughs> want dit is een mannetje van integriteit. Ek sê, sal jy nou hier opstaan en na my kamer toe gaan en na my handsap toe gaan en my beersie oopmaak en uh, die geld uit my beersie uitsteel vir jou water en lucht te reken? <laughs> nooit, nooit dan die vraag, sê ek sê, ek nooit doen nie. Ek sê vir my, jy doen dit met God. Hmm. Die skok, die ontnuchtering op die jongmanse gesig. Hmm. Ek sê, omdat God van sy geld vir jou gee, om vir hom te sewer, beteken nie jy toegang daartoe nie. God besluit wat met sy geld gebeur, en hy klaar besluit, want hy het die structure van die tiendes. Ek sê, maar as jy gaan, dan gaan jy na Godse beheersie toe, en jy steel sy geld vir jou water en lichte, en die waarheid en die realiteit het die jongman getref. En van daar af, is daar nie een saak met hom nie, het hy begin, om Godse tiendes, want dit is nie ons tiendes nie, na die plek toe te vat waar God sê, mm. ons moet dit heen vat. Mm. En nou wil ek sommer die ding aanspreek, wat een groot misleiding in die lichaam van Christus is, mm. en ek wat self in die hoofd staan van een gemeente, het baie keer mense gekry wat, omdat hulle weet, uh, financieel is uh, ons in, in Godse financiële structuur, mm. wil hulle graag hulle tiendes vir my gee, want hulle dink dit sal iets verander aan hulle situasie. Mm. Hulle gaan meer geseend wees. En dan wees. sê ek vir hulle, ek is baie jammer, God het my nie toesig oor jou gegeen nie. Mm. En as jy een geestelike huis is, het waar God jou geplaas het, dan vat jy dit na die huis toe, waarin jy is. Wow. Jy vat dit na jou covering toe. Baie mense vat Godse tiende, dan saai jylle dit vir arme mense, of plekke waar hulle so, ons mag het nie doen nie. Ek geloof dit ook God het gelijk, self ja. besluit oor sy tiende, dus ek en jy kan nie besluit nie. Nee. Dis die plek van, van almoese, wat, wat uh, dit daar aanneem. Maar, uh, en saad, dis eindelijk saad, ons gaan, pra- ons ons gaan, gaan praat, praat oor, oor saad ja. ook, maar wat, wat uh, so amazing daarvan is, dan kom mense en sê, ja maar die kerk waarin ek is, mors geld, 
of hulle betaal nie die pastoor, of hulle gebruik nie die geld vir, mm. vir, vir waarvoor het moet nie. Mm. En dan vraag ek vir hulle, maar hoekom is jy in die kerk? As God jou in huis plaas, dan gehoorzaam jy God vir die strukture van daar die huis. Yes. As jy nie daarmee saamstem nie, dan gaan jy nie, jy gaan na God toe en jy sê, Heere, ek stem nie hiermee mm. saam nie. Wil jy my nie release van die gemeente en wees waar jy nie my wil vat nie? Oh, oh, jy kan nie in rebellie opstaan en jou goed vat en gaan nie, want dit is nie jou kerk of jou gemeente nie. Jy behoort nie aan jouself nie. Jy is een klein gemeente van Jesus Christus en God gaan jou plaas op die plek waar jy nie net geactiveerd word in jou destiny, maar geconfronteerd word met al jou verkeerde mindsets, en wanneer al die irritaties kom, moet jy na die Heere toe gaan om jou te skuif, jy kan jouself nie skuif nie. So Godse tiendes, gaan na die stoorhuis, waar jy dien, en dit het niks met jou te doen, wat met Godse geld gebeur nie. Die leiers is daarvoor verantwoordelik, en yes, as hulle amen. in sonde is, sal die Heere met hulle deel. Mm. Frans, ons is weer op die einde van ons program. Wie jy gauw vir ons bid nie, asjeblief? Ach, vader, dit is vir ons so heerlik yes, om te weet, dat elke plek in ons leven het eerst structuur kom insit. En vader, dit is net uh, nie die moeite waard om in structuur en stiere te staan of op plekke te staan waar ons nie die woord gehoor sal nie. Ek bid dat jy vir ons wat finansies betref letterlik sal uitsorteer tot op die been en dat jy vir ons sal oortuig dier jy geesvader vir elke verkeerde plek waar ons is. En Heere Jesus, ek wil vir jy vandag dankie sê dat waar ons betek hier as gevolg van gebrek aan kennis van jy woord in sonde staan, ons onszelf kan kom humble voor jy vergifnis kan vraag, skoon gewas kan word, maar dat die waarheid van die woord dan een verandering in ons optrede sal yes, bring. Heere Jesus, dankie vir die genade. Amen. Amen, dankie Fransie. Dankie dat jy ingeskakel het. Weet jy wat, terwijl ek so na Fransie luister, kom hy skrif by my op, wat sê, my volk gaan ten gronde, mm-hmm. wie in sy gebrek aan kennis. Amen. Mag die waarheid van die woord van ja. vader ons vry maak, en as Amen. jy daak gestrykel het, en nog nie hierdie beginsel van tiende in jou leven toepas nie, gaan hoor wat sê Heilige Geest, vraag om, om jou te help, om in lijn en in gehoorzaamheid te begin wandel. Frans het ook ek het vergeet aan die begin van ons program, het vader op haar hart gele om vijf boeke te saai, in ons kijkerse leven, en haar uh, um, e-mail adres gaan verskyn onder op die skerm, Laat weet daar, en sy gaan bid, en sy gaan jylle boeken vir jylle steer, en ek geloof, dit gaan, ach nie, ek weet sommer, dit gaan jou leven verander. Groet jou tot volgende week, jy is kostbaar vir ons, tot ziens.